എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നിപ്പോൾ വീട്ടിലാണ് വഴി പതിവുപോലെ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് ഒഴിവ് കിട്ടിയപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചുമ്മാ മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജനലിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ജോമോൻ ചേട്ടൻ്റെ പറമ്പിൽ കിഴങ്ങ് പറിക്കണ് ഈ മരക്കിഴങ്ങ് മരക്കപ്പ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരും വർദ്ധിയുടെ കാല വർദ്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും മുതൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വരെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് കപ്പ അല്ലെങ്കിൽ മരച്ചീനി എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കിഴങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കിഴങ്ങ് പറിക്കലും കിഴങ്ങ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ചാള ചാളക്കറിയും കിഴങ്ങൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കാം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലേ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയാണ് കൃഷി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അധികം ആൾക്കാർ പിന്നോക്കു പോകും എല്ലാവർക്കും കൃഷിക്കൊന്നും താല്പര്യമില്ല കാരണം എല്ലാം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നില്ല കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി പാക്കറ്റിലാക്കി വരെ കിട്ടുന്നുണ്ട് വറുത്ത് പാക്കറ്റിലാക്കി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് ജോമോൻ ചേട്ടനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ അയൽവാസിയാണ് കൃഷിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ളതാണ് ഓരോ സീസൺ അനുസരിച്ചിട്ട് മരച്ചീനി ആയിക്കോട്ടെ മഞ്ഞളായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാഴ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ എല്ലാനും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ചേട്ടാ ഇതാ എന്തുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് കൃഷിയൊക്കെ എന്താണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കൃഷിനെ പറ്റിയിട്ട് എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണ് അത് മരുന്നടിക്കാത്ത സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല മീഡിയ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് അവനവന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുവഴി അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് സന്തോഷം അതായത് രോമാഞ്ചേടൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ കുറച്ച് അപ്പം പറിക്കണത് എന്താ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇന്നൊക്കെ അന്യം നിൽക്കണ ഒരു സീനാണ് അത് ഞാൻ പറയാം ചേച്ചി ഞാൻ പറയാം ചേച്ചി കപ്പ പറഞ്ഞിട്ട് ചേച്ചിക്ക് കിട്ടണില്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല ചേച്ചിക്ക് ആരോഗ്യ കുറവൊന്നും കേട്ടാ ചേച്ചി കുറേ നേരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഒറ്റയ്ക്ക് ശക്തി ഉണ്ടോ കേട്ടോ നമ്മളെ കപ്പ പറിക്കണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കപ്പ നമ്മളൊരു പക്ഷെ ഈ വളമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊക്കെ വലിയ കപ്പ കണ്ടുണ്ടാവായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതൊരു വളമില്ല ജൈവവളം ജൈവവളമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ഇതാണ് കപ്പ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇന്ന് കിഴങ്ങും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മള് മറ്റേ മീനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മള് വെക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കപ്പ ജോമോൻ ചേട്ടൻ എന്ന് മേടിച്ച് മേടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശ് കൊടുത്തിട്ടല്ലേടാ ഫ്രീ ആയിട്ട് ജോമൻ ചേട്ടൻ ഫ്രീ എന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ എല്ലാ താങ്ക്സും ചേട്ടാ ഇത് കാണുന്ന ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരുണ്ട് എല്ലാവരും താങ്ക്സ് ഇട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജോമോൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കടലിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന കപ്പയല്ല ഇവിടെ നിന്ന് പറിച്ച കപ്പയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ആടുണ്ട് ആടിൻ്റെ അടുത്ത് പോയ കുത്തുന്നാണ് ജോമോൻ ചേട്ടൻ പറയണത് അതിൻ്റെ അപ്പുറം കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വീട് അതാണ് വീട് ഈ പറമ്പിൻ്റെ അപ്പുറം കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു കാഴ്ച രസമാണത് കാരണം മുകളിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഇതാ ആട് ആട് ഇത്തിരി വില്ലനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കിഴങ്ങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കിഴങ്ങ് പറിച്ച പറമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ പറമ്പാണ് കേട്ടോ തൊട്ടടുത്താണ് നമ്മുടെ വീട് എൻ്റെ വീട് നിങ്ങൾ മുമ്പ് നമ്മുടെ പല വീഡിയോസിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് എൻ്റെ വീട് നമ്മുടെ സുജിത് ഭക്തൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു സുജിത് ഭക്തൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ ഓഫീസൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടുമ്പുറമാണ് ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് നിറയെ തെങ്ങും വാഴയും ജാതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ചക്ക വീഡിയോയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വീട് കണ്ടതാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ റിവ്യൂസ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് പലരും എടുത്ത് പേഴ്സണലിലേക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ അതൊക്കെ മുമ്പ് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരാനുണ്ട് നമ്മളുടെ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ കിഴങ്ങും ചാളം കൂടി കഴിക്കുക ക
ഇപ്പൊ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പൊ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മീനില് വിഷം അത് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ മീനിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രിപ്പുകൾ വരെ മാർക്കറ്റിൽ വന്നു തുടങ്ങി എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കണത് ഇപ്പൊ ചാണേല് പലിഞ്ഞിനൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണ് അത് അപ്പൊ നല്ല ഇതാണ് പലിഞ്ഞീൻ ഓക്കെ അപ്പൊ പലിഞ്ഞീൻ വേറെ കളക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി നന്നാക്കണമെന്നാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് നന്നാക്കി പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോണത് കിഴങ്ങും ചാളം കിഴങ്ങും കൂടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിട്ടൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഒരുമിച്ചിട്ട് വെക്കുന്നതുണ്ട് ചാള പൊള്ളിച്ച് കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയതുണ്ട് കാന്താരി മുളക് ചമ്മന്തി അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് സെപ്പറേറ്റ് അല്ലേ നമ്മള് ചെയ്യാൻ പോണത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ചാള 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 എന്താ ചെയ്യാൻ പോണ ചാള ചാള പൊള്ളിക്കണം ചാള പൊള്ളിക്കലും ഉള്ളി മുളകിട്ടത് അലിഞ്ഞീൻ ഉള്ളി മുളകിട്ടത് പിന്നെ കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയത് കിഴങ്ങ് പൊഴുങ്ങിയതും കട്ടൻ ചായ ഇതാണ് ഇതിനൊക്കെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കിഴങ്ങ് നന്നാക്കാൻ വലിയ എളുപ്പവഴുത്തി ഒന്നും ഒരു എളുപ്പവഴുതി ഇല്ല അല്ലെ ഈ പല സ്ഥലത്ത് കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും പല രീതിയിലാണ് ചിലയിടത്ത് കൊച്ചു കൊച്ചു കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാണ് കേട്ടോ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് കപ്പ നുറുക്കാറും പൊഴുങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാറ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് തരും അതായത് കുഴഞ്ഞു കുട്ടി ഇവിടെ നമുക്കങ്ങനെ കുഴയണതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അതിനകത്ത് വലിയ വലിയ ഇതായിട്ട് വേണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് വെച്ചാൽ കപ്പനെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു മുമ്പിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നിട്ടാണ് കപ്പ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് പീസ് പീസാക്കാലോ ചെറിയ പീസാകുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടും കൂടും എന്നല്ല കുഴഞ്ഞു പോകും ചിലർക്ക് എല്ലാവർക്കും കുഴഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലല്ലോ ഓക്കെ നമ്മൾ വലിയ പീസാക്കണത് കുഴഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല നമ്മളെ അപ്പുറത്ത് കപ്പയാണ് കയ്പ് ഉണ്ടാവൂല്ലോ ഈ കപ്പക്ക് കയ്പ് വരാൻ കാരണം എന്താണ് വളത്തിന്റെ ചില മണ്ണിന്റെ പിന്നെ വെള്ളം കയറിയാലുണ്ടാവും ചില ഏരിയയില് മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് ചില ഏരിയയില് മണ്ണിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് കയ്പ് വരും വളം വളം ഉപയോഗിക്കുന്ന വളത്തിന്റെ ഇതുകൊണ്ട് കയ്പ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ കിഴങ്ങില് വെള്ളം കയറിയാലും അതായത് കപ്പയില് വെള്ളം കയറിയാലും കയ്പ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് കിഴങ്ങ് നന്നാക്കി വെച്ചിട്ട് കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോ എങ്ങനെ അതിന്റെ പരിപാടി ഇത് കുക്കറിലിടണ സാധാരണ ഇതിലാണ് കേട്ടോ സാധാരണ പാത്രത്തിലാണ് വെക്കുന്നത് പക്ഷെ കുക്കറിലൊന്നും അല്ല ചെയ്യണത് ഒന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഉപ്പിട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് എത്ര നേരമായിരിക്കണത് അരമണിക്കൂർ കുക്കറിലാണെങ്കിലോ കുക്കറിലാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതാണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ ഇതൊക്കെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് കണക്കാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ ഐഡിയ പോലെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ ഓരോരുത്തർ ഇടുന്ന സെറ്റ് ചെയ്യണ ഫ്ലെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിഴങ്ങ് നമുക്ക് വേവിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണ് റെഡി ആയോ കിഴങ്ങ് തളച്ചോണ്ടിരിക്കണം അല്ലേ നോക്കട്ടെ കിഴങ്ങ് നമ്മളെ തളച്ചോണ്ടിരിക്കണ് അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് നമ്മള് എന്തൊക്കെയാണ് ഒമ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ പോണത് മീനിന്റെ പലിഞ്ഞീനും അപ്പൊ ചാളയുടെ പലിഞ്ഞീനും ചാള പൊള്ളിക്കണതാണ് നമ്മള് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ചാള റെഡിയാണ് ചാള പൊള്ളിക്കാനുള്ള ചാള റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് പലിഞ്ഞീനും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടിന്റെ കുക്കിങ് രണ്ടിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള ഫ്രൈ പാനുകൾ ചൂടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കണ് അപ്പൊ കുക്കിങ്ങിന്റെ രണ്ടാം പകുതി ഭാര്യ ഏറ്റെടുത്ത് അമ്മായിമ്മ മരുമകളും മത്സരിച്ചുള്ള കുക്കിംഗ് ആണ് അപ്പൊ കപ്പ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉമ്മിച്ച് ചേർന്ന് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ പനിഞ്ഞിനുള്ള ഇതുകൾ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇഞ്ചും പച്ചമുളകും കൂടി അരച്ചതാണ് ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് അത് മാത്രമാണ് ഇഞ്ചും പച്ചമുളകും മുളകിന്റെ പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ വേപ്പില ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മീന്റെ പലിഞ്ഞീൻ പലിഞ്ഞീൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് മീന്റെ പൊട്ട അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ
പത്ത് മിനിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം സാറായി ഉപ്പ് കുറവണിയിലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാലയുടെ ആ ഒരു കൊത്ത് ശരിക്കും മൗക്കിലൊക്കെ അടിച്ച് സ്വഭാവം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പലിഞ്ഞി റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കണ് അപ്പോ കിഴങ്ങ് റെഡിയായി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അപ്പുറത്ത് ഇതിനകത്ത് നമ്മളുടെ മീൻ മുട്ട റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണ് ഇനി ഇപ്പുറത്ത് ഇനി എന്താണ് മീന് ചാള പൊളിക്കാൻ പോണത് അത് നടക്കട്ടെ അതിന്റെ കാര്യം കൂടി നടക്കട്ടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇഞ്ചി ആ ഇഞ്ചി നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ നല്ല കോലൻ മുളകാണ് പിന്നെ കാന്താരി മുളക് ഇടുന്നുണ്ട് ഇല്ലല്ല ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇഞ്ചി ഒക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് ചതയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ മസാല റെഡി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ട് തുടച്ചാൽ മാത്രം മതി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മാറ്റി നമ്മുടെ ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് ഉടച്ചാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ ഒന്ന് ഇടിച്ച് ചതച്ചാൽ മതി ഇവിടെ മീൻ റെഡി ചൂടുള്ള പാൻ റെഡി അപ്പൊ ഇതാണ് പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അത് മനസ്സിലാവട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിപ്പോ ചൂടുള്ള ഫ്രൈപ്പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിനകത്ത് ഈ ചതച്ച മസാലകൾ ഇട്ട് ഈ ചതച്ച മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഞ്ചി പച്ചമുളകും വേപ്പിലാണ് ചതച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് മത്തി പൊള്ളിക്കുന്ന സ്റ്റൈലാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നാടൻ സ്റ്റൈലില് അപ്പൊ ആ മസാലയിലേക്ക് വേപ്പിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഈ നാടൻ മസാല ഒരു ഹാഫ് വേവ് ആയി വരുമ്പോഴ് വേറെ എന്താണ് ഇപ്പൊ വേറെ എന്താണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഇഞ്ചി മഞ്ഞപ്പൊടി മാത്രം മുളക് പൊടിയും ഇഞ്ചിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടിയിട്ട് അരച്ച ഒരു മസാല അതിന്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നു ചേർക്കുന്നു അപ്പോ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തിരി വെള്ളം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് എന്തോരം വെള്ളം വേണം ചെറിയ രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇടുന്ന എത്ര മീനാണ് ഇടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന അത്രയും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും ഐഡിയകളൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കത് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ മസാല റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു മസാല ഒക്കെ തളച്ച് മീൻ ഇടാവുന്ന ഭാഗമായി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്താ വെച്ച് അടുത്ത പേര് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന മീന് വരഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് ഇടാ മൂടി വെച്ച് എത്ര നേരം വേവണം ഇനി അത് പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയില് ഈ മത്തി വെന്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഐറ്റം റെഡിയായി നാടൻ തനി നാടൻ സ്റ്റൈലില് വേറെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു സംഭവങ്ങളും ഇല്ല അപ്പൊ നാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള മത്തി പൊള്ളിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കപ്പ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ മീൻ പലിഞ്ഞിയും റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഭക്ഷണം വിളമ്പലും അപ്പൊ അത് വാഴലയിൽ വിളമ്പിട്ട് നമുക്കത് കഴിക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പൊ കപ്പ വിളമ്പുന്നു അപ്പൊ കപ്പ നമ്മുടെ നാടൻ മരച്ചീനി കപ്പ കൊള്ളിക്കിഴങ്ങ് അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും ഓരോന്ന് പറയും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകര് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലും ഇതിനെന്താണ് കപ്പേന എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയണേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോന്റെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ പറയുന്നതിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ അത് ആ സ്ഥലം കൂടി അതിനെ കേരളത്തിലെ ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ളതും കൂടി എന്നും കൂടി നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ഇപ്പം കാസർഗോഡാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇന്ന ഇന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിന് നേരെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കാസർഗോഡ് കൂടി എഴുതിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനും ഒരു സൗകര്യമാണ് കപ്പയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഇതെന്താ വെച്ച് എന്താണ് കാന്താരിയും കുടമ്പുളിയും പിന്നെ വേറെ എന്താ എന്താ കൂട്ടി ചെയ്യണത് കാന്താരി മുളക് കുടമ്പുളി എന്താ കൂട്ടി ചോദിച്ചത് ഉള്ളിയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ചമ്മന്തിയാണ് ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണയുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് മീൻ മുട്ട നമ്മള് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി നിങ്ങൾ കണ്ടത് മീൻ മുട്ട ഓക്കെ 
ഇനി അടുത്തായിട്ട് വന്നില്ല ഇത് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാനും പറ്റുമ്പോഴാണ് എനിക്കും ഒരു സന്തോഷമുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് കഴിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഉപരി സന്തോഷം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അത് കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ മത്തി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതെ മത്തി പൊള്ളിച്ചത് എങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഐറ്റം റെഡി ആയി കപ്പ മത്തി മീൻ മുട്ട അതായത് കൊടമ്പുളി ചമ്മന്തി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വിഭവം ഇഷ്ടമായി എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു ഇത് കാണുമ്പോൾ കൊതി തോന്നുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗൾഫിൽ കപ്പയും അവൈലബിൾ ആണ് മത്തിയും അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും മേടിച്ച് ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന നിങ്ങളുടെ ഒഴിവ് ദിവസം പോലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എങ്ങനെ വെച്ചാലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വന്ന പോലെ തന്നെയല്ല എങ്ങനെ വെച്ചാലും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റിന് യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ റെഡി ആയത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കണ്ട് അമ്മായിമ്മയും മരുമകളൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് വിഭവസമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കണത് രണ്ടാളും മത്സരമാണ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മത്സരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ കേട്ടോ ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് അമ്മായിമ്മ മരുമകൾ പോരൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ പറയാമല്ലേ ഫ്രഷേരെ അടുത്ത് എന്ത് പോരുന്നു അതെ അതുപോലെ വേറെ സ്പെഷ്യൽ സുലൈമാനി റെഡിയാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ റെഡിയാണ് അത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിരം കഴിക്കുന്നവരായിരിക്കാം നമുക്ക് അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഐറ്റം ഒന്നും അല്ല കപ്പയും ചാളയൊക്കെ ഗൾഫിലായാലും അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നാട്ടിലും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു തന്നെ കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് പോണേലും മുമ്പ് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കപ്പ അതേപോലെ എന്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വേണ്ടിട്ട് കപ്പ അതിന്റെ ഒരു പീസ് ടേസ്റ്റ് കൂടെ കപ്പക്ക് യാതൊരു കുറ്റം പറയാനില്ല പെർഫെക്റ്റ് കപ്പ ഈ കൊടമ്പുളി ഇട്ട ചമ്മന്തി കൊടമ്പുളി ചമ്മന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അധികം ആൾക്കാർ കഴിക്കലുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ കൊടമ്പുളി ചമ്മന്തി എന്തൊരു പ്രത്യേകത കൊടമ്പുളി ചമ്മന്തിക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞറിയിച്ച നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കഴിച്ചു തന്നെ മനസ്സിലാക്ക പഴുത്ത കൊടമ്പുളി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല സ്മെല്ലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി കാന്താരി മുളകൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി മീൻ മുട്ട പലിഞ്ഞി എന്ന് പറയും അപ്പോ മത്തിയുടെ സ്മെല്ലുണ്ട് നല്ല മത്തിയാവുമ്പോ സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവില്ല ചമ്മന്തിയുടെ സ്മെല്ലുണ്ട് കിഴങ്ങ് ചൂടായിട്ട് ആ സ്മെല്ലടി എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ഒന്നും പറയാനില്ല അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്റെ എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ല് എന്ന് കാരണം വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്മെല്ല് അറിയില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ള സ്മെല്ല് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് മത്തിയുടെ സ്മെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നില്ല മത്തി പൊരിക്കുന്ന സ്മെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ അതുപോലെ പുളി പുളിയുടെ ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ വായിൽ വെള്ളം വന്നില്ലേ വന്നിട്ടുണ്ടാവും മലയാളിയാണെങ്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഉള്ള ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സീരിയസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ചിലർക്ക് തോന്നും ഇവന് വെറുതെ കളിയാക്കണമെന്നും പുളിനെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ നല്ല പുളിനെ പറ്റിയിട്ട് വായിൽ വെള്ളം വന്നില്ലേ ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ ഫീൽ അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവിടവും സ്മെല്ല് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല കേട്ടോ സ്മെല്ല് ഉള്ളപ്പോഴാണ് സ്മെല്ല് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ കൊറേ നേരം പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ കൊതി കൂടി കൂടി വരെയാണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളും നാട്ടിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും ലോകത്തിന്റെ ഒരുപാട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ടോളം രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് യൂട്യൂബിന്റെ അനലറ്റിക്സിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇനിയും എന്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം എന്നെ അറിയിക്
ഉമ്മിച്ചിയും ഭാര്യയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പല ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് വരും പതിനഞ്ചോളം രാജ്യങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കടന്നു ചെല്ലാവുന്ന പതിനഞ്ചോളം രാജ്യങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ഞാൻ മാത്രം ബൈ പറഞ്ഞോളൂ ഒരു പറഞ്ഞില്ല മെച്ചി നിഷ എല്ലാവരും ബൈ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ടാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് ബൈ പറയ് നിഷയുടെ കൈ കണ്ടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ബൈ ഇതുവരെ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ഹാരിസ് അമീർ അലി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പമുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഹാരിസ് അമീർ അലി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഹാരിസ് അമീർ അലി എന്ന പേജിൽ വന്ന് ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിന് താഴെയുള്ള ത്രീ ഡോട്ടിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഫോളോയിങ് ബട്ടൺ ലഭ്യമാണ് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് സി ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക്